சாட்டர்டே நாள் ஆரம்பித்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வலைதளங்களில் வந்து விஜித்ரா எவிக்டட் அப்படின்னு வந்துச்சு சில வலைதளங்களில் வந்து மாயா எவிக்டட்னு வந்துச்சு சில வலைதளங்களில் வந்து விஜயவர்மா எவிக்டட்னு வந்தது ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷியஸாக கடைசி வரைக்கும் ஆட்கள் மாற்றி மாற்றி எலிமினேஷன் ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் மாறிக்கிட்டே இருந்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீக்கெண்டில் தான்னு சொல்லலாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு போன வீக்கெண்ட்லலாம் சாட்டர்டே இல்லைங்க ஃப்ரைடேயே வந்து ஊர்ஜிதம் ஆகிடுச்சு ரவீனா தான் வெளியில் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வெளியிலையும் போனாங்க ஆனால் இந்த வாரம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏன் வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது விசித்ராவை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு விஜய் டிவி நிறுவனம் வந்து வருமா அப்படின்னு உள்ள இருக்கிற ரெவியூஸ்வேஸ்க்கே ஒருவேளை ஷாக்காக இருந்திருக்கலாம் வகையான ரூமராக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்தாலும் கூட ரிசீவ் பண்ணுற எண்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அதை டோட்டலாக நம்பாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆப்வியஸாக ஊரவஞ்சனை வந்து இது வரைக்கும் செய்யப்படலாம் ஆனால் இன்னைக்கு செய்யப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லிடலாம் எப்போ ஊர்ஜிதம் ஆகுதுன்னா அரௌண்ட் இந்த ஈவினிங் டைம்லேயோ வேணுமோ விசித்ரா அவர்கள் வந்து அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் பிபி ஹிஸ்ட்ரி சொல்லலாம் பிபி விட்டு வெளியில் வந்த உடனே சில சண்டே வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணணும் அவங்க எவிக்ட் ஆகிட்டாங்கிறத வந்து யாருமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஐ டோன் த ரூல்ஸ் ஆஃப் பிக் பாஸ் பட் ஜென்ரலாக அப்படி தான் ஒரு தெர் இஸ் அ காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ இருக்கும்போது இவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்கிறது இவங்களே முதல்ல சொல்லிட்டாங்க அதுவே ஒரு வேலை விசித்ராவுடைய ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் டிசப்பாயின்மெண்ட் மன வருத்தம் மனம் உடஞ்சு அந்த வீடியோவை வெளியிட்ட மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு கரெக்டான ஒரு எவிக்ஷனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அர்ச்சனாவுக்கு வந்து சப்போர்ட்டர்ஸா இருக்கிறவங்க ஆமா இது ஒரு சூப்பரான ஒரு எவிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா முக்காவாசி பேட்டர்ன் படி நம்ம பார்த்தா அதுல யோசிச்சு பாருங்க அர்ச்சனா கிட்ட வந்து விசித்ரா தவறா தான் நடந்துக்கிறாங்க ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்டா போறாங்க இந்த சைட்ல வந்து அவங்களுக்கு சில வருத்தங்கள் இருக்கு அர்ச்சனா மேல இவங்க வாரம் ஃபுல்லா இருந்தது ஏன்னா தினேஷ் வந்து சரியா தன் கிட்ட நடந்துக்கலன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 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 இமேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டக்கப்பா மைண்ட்ல உருவாயிடுது ஸோ ஓல்ட் பீப்புளுக்கு ஜென்ரலா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிளா அவங்களுக்கு தாட்ஸ் இருக்காது சரி பரவாயில்ல போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க அவங்கள இன்னொரு ஆள் மாதிரி கருதி அவங்களே அதை அந்த அவங்களோட ஷூஸை விட்டு விலகி வந்து அவங்க ஒரு தேர்ட் பர்சன் மாதிரி பார்த்து அவங்க அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தா ஒரு வேலை அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தினேஷ் வேலை மாறிக்கலாம் ஆனா மாறாம இருந்த காரணத்தினால போன வீக்கெண்ட்ல என்ன ஆயிடுது ரொம்பவே வந்து பர்சனல் அட்டாக் பண்ணி தினேஷோட வைஃப் எக்ஸ் ஒய்ஃப் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு இடமா இவரோட சேராதமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மெசேஜ் விட்டதெல்லாம் ரொம்ப கிரிஞ்சா போயிடுச்சு ஸோ வேற வழி இல்லாம கமல் சார் வந்து அதை வந்து சொல்லி சுட்டி காட்டி அவங்க பேசுறது வந்து நிறுத்திடுறாங்க அவங்க பேசிக் இயல்பே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே பர்சனலா பேசுறது தான் ஸோ கமல் சார் இது அவங்களை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண உடனே அவங்களோட இயல்பையே வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண மாதிரி ஆயிடுது அதனால அவங்க வேற எதுவுமே செய்ய முடியாம போயிடுது ஸோ ஜென்ரலா பேசுறது கேம் பத்தி பேசுறது காமெடியா பேசுறது இன்ஃபேக்ட் அவங்க நைன்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து அந்த இன்சர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இப்படி பண்றது கண்ணடிக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து காமெடியா வந்து குழந்தைங்களுக்கு யங் ஜெனரேஷனுக்கு இறங்கி வந்து அவங்க வந்து காமெடி சென்ஸோட பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் கூட அவங்க பண்ணிக்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டாங்க ஸோ இன்ஸ்டிங்ட் நம்மளால செய்ய முடியலையே அப்படின்னு போனா அவங்களுக்கு எதுவும் பண்றதுக்கே தோணாம போய் பெட்ல போய் உட்காந்து உரண்டு வந்து அழுது தீத்து எனக்கு பதில வேற யாராவது அவர்கிட்ட சொன்ன போட மாட்டீங்களாங்கிற லெவல்ல தான் போய் அர்ச்சனா வாங்குறாங்க அர்ச்சனா கேட்டுக்கிறாங்களே தவிர அர்ச்சனாக்கு வந்து தினேஷ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அர்ச்சனாவோட தினேஷோட ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பா கூட்டா இருக்கு கூட வந்து வெளியில இருந்து வந்து அர்ச்சனாவோட பேரண்ட்ஸ் தினேஷோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை கவனிச்சுட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எங்க நம்ம அவங்க ரெண்டு பேருடைய பாண்ட் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து சில டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் சொல்லிப்பாங்களே தவிர ரொம்ப வந்து அர்ச்சனாவும் ஓவர் டூ பண்ணிக்க மாட்டாங்க தினேஷ் கிட்ட இப்போ விஷ்ணு கிட்ட எல்லாம் ஓப்பனா சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போல்டா வைக்கிறாங்க விசித்ரா கிட்டே வைக்கிறாங்க ஆனா வந்து தினேஷ் கிட்ட அவங்க வைக்க மாட்டாங்க சோ ஷியாஸ் சாஃப்ட் கார்னர் ஃபார் ஹிம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது விசித்ரா வந்து ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்து பேசுறாங்க நான் என்னோட திங்ஸ் வந்து நான் மாயா பூர்ணிமா கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டேன் அவங்க கிட்ட தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி 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 ஷி ட்ரைங் டு மேக் அர்ச்சனா ஃபைட் ஹர் பேட்டில்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தினேஷ் ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது அர்ச்சனா வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னால வந்து எதுவும் பேச முடியாது என்னால ரொம்ப ஃபைட் பண்ண முடியாதுங்கிறத வந்து ஒரு சோபரா தான் சொல்றாங்க இது எப்போ ஒரு பூகம்பா அடிக்குதுன்னா வந்து யாரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்னிங் டாஸ்க் வரும்போது விசித்ராவை வந்து பெட்ல உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இயல்பே பெட்ல உட்காந்துருக்கிறது தான்
விசித்திரம் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அதை போல்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருப்பாங்க கமல் சாரே வந்து நீங்கள் கேமரா கிட்ட ஒன்று செய்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இவங்க கேமரா கிட்ட முன்னாடி செய்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ்ஷுக்காக வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருப்பாங்க மாயா வந்து கேப்டன்சியில் இருக்கும்போது அப்போ நான் வந்து கேமராக்கு முன்னாடி எனக்கு பேசுறது வந்து எனக்கு பழக்கம் நான் கேமரா கிட்ட நான் பேசி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பேன் அது என்னோட பழக்கம் அதோட இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருப்பாங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சு அர்ச்சனா வந்து அவங்கள ஒரசுற வரைக்கும் வந்து தீ பத்தி எரிய மாட்டாங்க அவங்க 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 கூட இருக்கிறவங்க பண்ற தப்பு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே தான் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரசுற உடனே இவங்களுக்கு வேற வழி இல்லாம டிஃபரெண்ட் ஹர்சன் இப்போ இன்னொருத்தர் நல்லா இருந்தானா ஆமா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஆனா முதுகுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு அழுக்கு வச்சிருக்கு ஒருத்தங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு இருக்கும் போது நம்மளால ஜீரணிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நீங்க இப்படி இருக்கும் போது நீங்க ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்போ உங்ககிட்ட அது அழுக்குகள் நிறைய இருந்தானா முதல்ல நீங்க உங்களோட அழுக்குகளை வந்து கிளீன் பண்ணக்க தானே நீங்க முதல்ல நினைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நீங்க இல்லாம என்ன நீங்க எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றதும் ஜெனுவினான ஒரு ரீசன் தான் அவசியம்னு <laughs> சரி இது வந்து ஒரு காரணமா ஜெனுவனா வந்து இருந்த அர்ச்சனா கிட்ட சண்டை போட்டாங்கன்னு அர்ச்சனா பி ஆர்மில இருக்கிறவங்க ஒரு வெறுப்பு காமிச்சு ஓட்டு போடாம விசித்ராவுடைய வெளியில வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா கூட நீங்க நல்லா பாருங்க இந்த இதுக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல வெறுப்பு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து விசித்ராக்கு வந்து அர்ச்சனா மேல இப்ப வெறுப்பு ஆயிடுச்சு அப்போ அர்ச்சனாக்கு ஒரு ஆர்மி இருக்கு அந்த ஆர்மியால டோட்டலா வந்து ஆர்மியை வச்சுட்டு அந்த வெறுப்படைஞ்ச ஒரு ஆளை எலிமினேட் பண்ணவே முடியாது இதை நம்ம நல்லாவே கவனிச்சிருப்போம் இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெட் கார்டு வழங்கினப்போ பிரதீப்க்கு வழங்கினதுக்கப்போ நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த எலிமினேஷன் லிஸ்ட்லேயே அந்த பிரதீப்புக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்ததுக்குள்ளே சப்போர்ட் பண்ண ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இருந்தாலுமே அந்த வாரம் அந்த பாரதி தான் போனாங்க அதுக்கடுத்த வாரம்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அக்ஷயா போறாங்க ஸோ இமீடியட்லி ஒருத்தர் மேல இருக்கிற ஹேர்ட்னால ஒருத்தருக்கு ஹேட்டட் வரனால இன்னொருத்தர் வந்து தூக்க முடியாது அதே சமயத்துல விசித்ராவையும் சும்மா சொல்ல முடியாது ஷீ ஹாஸ் அ குட் ஆர்மி நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பேஸ் இருந்தது இப்போ சில வாரங்கள் வர வரைக்கும் அர்ச்சனாக்கு அடுத்த லீடா இருந்தது வந்து விசித்ரா தான் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அவங்க நல்ல கேம் விளையாடி இருக்காங்க சும்மா எல்லாம் உட்கார்ல பயங்கரமா கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க பயங்கரமா சண்டைகள் போட்டிருக்காங்க போல்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விட்டுருக்காங்க நிறைய பேரோட வந்து கருத்து வேறுபாடுகள்ல வந்து அவங்க கலந்துருக்காங்க இப்போ தன் பிடிக்கலன்னா அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி சைன்ஸ் ஆஃப் அ குட் பார்ட்டிசிபேஷன் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்றதுக்கு மணி எல்லாம் எதுவுமே பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணல எதுவும் டான்சர்ங்கிற பேர்ல டான்ஸும் ஆடல பார்ட்டிசிபேஷன்ங்கிற பேர்ல பார்ட்டிசிபேட் இந்த வாரம் எல்லாம் அவர் கண்ணுலேயே தெரியல எப்ப எப்ப வந்து விஷ்ணுக்கு வந்து ஒரு புலம்பல் பண்ணணுமோ அந்த டைம்ல கூப்பிட்டு வச்சு மணியை வச்சு புலம்பிக்கிறாரே தவிர அந்த டைம்ல தான் மணி ஃப்ரேம்ல வராரே தவிர மணி எல்லாம் வரவே இல்லை அப்படி பாத்திருந்தா கூட மணி எலிமினேட் ஆயிருக்கலாம் விஜய்வர்மா எலிமினேட் ஆயிருக்கலாம் விஜய்வர்மாவும் கிட்டத்தட்ட எதுவுமே பண்ணல அந்த மணி பேசின அளவுக்கு கூட விஜய்வர்மா பேசவே இல்லை டாஸ்க்ல கூட பெரிய லெவல்ல பேசல மத்தன சுருக்கமா பேசிட்டு அப்படியே ஓரமா போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து எப்படி ஓட்டுகள் விழுந்தது அதுவும் விசித்ராக்கு விழ ஓட்டுகளை விட இவருக்கு ஜாஸ்தியா ஓட்டுகள் விழுந்திருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தானா இல்லைன்னு தான் நம்மளுக்கு தோணுது ரீடிங் இன் பிட்வீன் த லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு நம்ம விஜய் டிவி மூளைக்குள்ள விஜய் டிவி ஆட்கள் மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தா விசித்ராக்கு வந்து அர்ச்சனாவை பிடிக்காதுங்கிறது எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப விசித்ராவை தூக்குனா விசித்ராவுடைய ஃபாலோவர்ஸ் வந்து அர்ச்சனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இவன் ஒரு ட்ராமா குயின் இவன் வந்து விசித்ரா வந்து முகத்திரையை கிழிச்சிட்டாங்க இவங்களோட முகத்திரையை வந்து அர்ச்சனாவோட முகத்திரையை கிழிச்சிட்டாங்க அதை கண்டுக்க பொறுக்காம அர்ச்சனா வந்து இவ்வளவு நாள் பழகி சப்போர்ட் பண்ண விசித்ராவை வந்து திருப்பி ஏசிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர விசித்ரா வீட்டுல இல்லைன்னா இப்ப அர்ச்சனாக்கு வந்து ஓட்ஸ் போகாது விசித்ராவோட சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்ப உடனே யாருக்கு போவாங்கன்னு பார்த்தனா உடனே மாயாக்கு தான் போவாங்க ஸோ மாயாவோட ஓட்டுக்கள் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வர்றதுக்கு வழிவகுத்த மாதிரி தான் இருந்தது பேடி ஃபீல்ட்ல ஒரு விதனல விதைக்கும் போது பாத்தி கட்டுவாங்க அந்த பாத்தி கட்டிட்டு மத்த பாத்தியில இருந்து கொஞ்சம் தண்ணியை வெட்டி எடுத்து இந்த பா பாத்திக்குள்ள நல்ல தண்ணி வர மாதிரி அந்த வயலுக்கு வந்து நீர் பாய்ச்சுவாங்க கிட்டத்தட்ட அஹ் ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகுற ஒரு மாயாவுடைய வயல்ல விஜித்ராவுடைய கேம க்ளோஸ்
எல்லாமே வந்து மாயாக்கு தான் போய் சேரும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ராங்காக அதை கூட பிரகடனப்படுத்தி இருப்பாங்க பூர்ணிமா நான் வெளியில் போனேன்னா என் பிஆர் டீம் வச்சு உனக்கு ஓட்ஸ் வழங்குறேன் என் ஃபேமிலியோட ஓட் ஃபுல்லாக உனக்கு தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஓட் ஃபுல்லாக உனக்கு தான் ஸோ வந்து அவங்க இன்னும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பிக் பாஸுக்கு ஏன்னா பிக் பாஸ் ஆப்வியஸாக மாயாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு முக்கால்கு கூட புரியாதாமல் இருக்காது ஆப்வியஸாக புரிஞ்சிடும் அப்போ என்னென்னா இப்போ பூர்ணிமாவோட ஓட்ஸும் வந்து மாயாக்கு வந்துருச்சு சரி விச்சித்ராவோட ஓட்ஸும் இப்போ மாயாக்கு வந்துடும் இப்போ என்ன அடுத்தது செய்வாங்கன்னு எனக்கு தோணுதுன்னா ஐ திங்க் விஜய்வர்மாவை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு விஜய்வர்மாவோட ஓட்ஸும் வந்து மாயாக்கு போகிற மாதிரி செய்யலாம் லாஸ்ட் மினிட்ல இந்த புள்ளி கேங் மெம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பெரிய அளவில் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நிக்சன் ஜோவிகா பூர்ணிமா இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கல ஸோ இவங்க எல்லாம் திருப்பி உள்ளே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அர்ச்சனாவுடைய ஸ்டாண்டை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போவே வருது ஏன்னா பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் பாலாவுடைய ஸ்டாண்டை வந்து வந்து ஃபேக்காக தான் தாமரையோட பழகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் உள்ளே வரவங்க வந்து அவங்களோட அந்த ஆட்டத்தை வந்து அந்த ஸ்டாண்டை வந்து ஷேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பாலா வந்து ரொம்ப ஃபேமாக இருந்தார் ஹி வாஸ் வெரி ஷுவர் அண்ட் அவரோட ஸ்டாண்டை விட்டு கொடுக்காம இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி எந்த வகையிலையும் வந்து மிஸ்கன்சீவ் ஆகாம தன்னுடைய நிலைப்பாடை விட்டு கொடுக்காம போல்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஃபேமாகவும் அர்ச்சனா இருந்தானா வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் எனக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா ரன்னர் அப்காக தான் விளாடுறாங்க மாயா அது புரிஞ்சு போச்சு மாயாக்காக கமல் சாரும் விளாட ஆரம்பிச்சாரு எப்பலேருந்தோ விஜய் டிவி வந்து விளாட ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் இப்படி அப்பட்டமா தெரிஞ்சும் வந்து நம்மளுக்கு பக்கு பக்கம் ஏன் இருக்குன்னா இது மக்களின் நிகழ்ச்சின்னு எங்கேயோ நம்மளோட பிரெயின்ல வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க அதோட டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து ஈடுபட்டு வரும்போது இந்த கேமே ஒரு பொய் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ விஜயபிராவெல்லாம் வந்து எலிமினேட் பண்ணது ஸோ எப்படியாவது நம்ம நினைச்சு வச்ச ஒரு ஆள் வந்து வின் பண்ணணும்னு பல பேர் நினைக்க சான்ஸ் இருக்கு அதனால அர்ச்சனா வின் பண்ணணும்னு பல பேர் நினைப்பாங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா இப்படி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு விளையாடலாம்னு நிறைய பேர் யோசிச்சாலும் நல்லவனா இருக்கணும்னு நினைச்சு விளையாடுனது யாருமே அஃபெக்ட் பண்ணாம யாருமே ஹர்ட் பண்ணாம ஒரு கண்ணியமா ஒரு கேம் கொடுக்கணும் ஒரு ரெஸ்பெக்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விளையாடுனது வந்து அர்ச்சனா தான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அர்ச்சனா வந்து ரெஸ்பெக்டபுளா விளையாடணும்னு நடிச்சு விளையாடுனாங்கன்ட்டு நான் என்ன கேக்குறேன்னா நல்லவனா நடிச்சு விளையாடணும்னு கூட அவங்க நினைச்சது அந்த வீட்டுல வாங்க ஒருத்தங்க தான் அந்த நடிப்புன்னு கூட எடுத்துப்போமே மித்தவங்க யாருமே நல்லவனா வந்து நடிக்கணும்னு கூட நினைக்கல ஸோ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு பேக் ஸ்டாபிங் ஆகும் கேவலமா பேசியும் அடுத்து கெடுத்தும் முன்னாடி பேசியும் பின்னாடி பேசியும் கெட்ட வார்த்தை பேசியும் அடல்ட் கண்டென்ட் கொடுத்தோம் தேவையில்லாத வந்து ஒரு லவ் கண்டென்ட்னு சொல்லிட்டு கிரீஞ்ச் கண்டென்ட் கொடுத்தோம் அந்த கேமோடைய ஒரு கண்ணியத்தையும் ஒரு அந்த கேமோட ஸ்போர்ட்டிங்னஸையும் அந்த ஒரு டோட்டல் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கேமையும் வந்து கொலைக்கிற மாதிரி தான் முக்காவாசி கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த வீட்டில் இருந்தாங்க அவனா நடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்தா கூட இட் இஸ் குட் ஏன்னா அவங்க மாதிரி நடிக்கணும்னு கூட அவங்க யாருமே நினைக்கலையே அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இவங்க வின் பண்ணா அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இந்த கேமோட டிகிலிட்டி சேவ் ஆகும்னு எனக்கு தோணுது மக்கள் இவ்வளோ டைம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த கேம் ஷோவை பார்த்ததுக்கு ஒரு மீனிங் கிடைக்கும் டோட்டலா வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பாய்ஸை வந்து என்ன வேணாலும் கேவலமா பேசலாம் என்ன வேணாலும் அவனை வந்து பல பேர்களை வந்து பொம்பளை பொறுக்கின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ ஸ்டாம்பிங் பண்ண மாயா மாதிரி சில ஆட்கள் அவங்க வந்து ஒரு குட் என்டர்டெய்னர் தான் பட் ஷி டிட் மைக்ரோ ஸ்டாம்பிங் கூல் சுரேஷ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிராவோ அப்புறம் பிரதீப் சொல்லவே தேவையில்லை ஒரு நாளைக்கு அண்ணனா இருந்தவன் எல்போல கிஸ் பண்ணிட்டு அண்ணன்னு சொல்லிட்டு தோளோட தோல் சாஞ்சு இருந்தவங்க திடீர்னு வந்து இவ்வளவு கேவலமான ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமுக்காக எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணதெல்லாம் வந்து பிக் பாஸ் வரலாற்றையே வந்து ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு ரொம்ப ஒரு கிரீஞ்ச் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு கீர்த்தனமா வந்து கேம் எடுத்துட்டு போகலாம் ஒரு டோட்டலா ஒருத்தர் மேல ஒரு ஒரு கைண்ட்னஸே இல்லாம ஒருத்தரை வந்து கேலி செய்யலாம் ஏழனை செய்யலாம் அசிங்கப்படுத்தலாம் கிட்ட வார்த்தைகளை வந்து அவ்வளோ பேசலாம் ஆமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போதெல்லாம் வந்து மாயா பூர்ணிமா தான் வராங்க அப்படி இருந்த ஆட்களை வந்து ஓட்டு பேசிஸ்லயும் எப்படி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி ஒருத்தர் வின் பண்ண உள்ள வைக்கிறாங்கன்னா த டிக்னிட்டி ஆஃப் த கேம் வில் கோ மக்கள் அதை பார்க்கறத வந்து நிறுத்திடுவாங்க பிகாஸ் இந்த கேமோட சோல் பர்பஸே என்னன்னா மக்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷோ அப்படின
கூடிய தன்மை இல்லாம நம்ம திக்கி திணறி இருக்கோம்னா அது இந்த சீசன்ல தான் இந்த பர்டிகுலர் கட்டத்துல உங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு நீங்க இந்த கேமை ஃபாலோ பண்ற உங்களுக்கு இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு ஒருவேளை மாயா உண்மையிலேயே ஒர்த் த டைட்டிலா இல்லாட்டி அர்ச்சனாவை வந்து ஏ இதை மாதிரி செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது ஜஸ்டிபிகேஷன் தோணுச்சுன்னா நிச்சயமா கமெண்ட் செக்ஷன் அதை ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் சார் திடீர்னு சொல்றாரு அதுல வயல் கார்டு என்ட்ரிஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு மணி கிட்ட சொல்றாரு ஏன்னா மணி சொல்றது ரொம்ப ஒரு ஜெனுவினான விஷயம் வயல் கார்டு கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியில முப்பது நாள் பார்த்துட்டு வந்தா அறிவிப்போடையும் <laughs> உங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க நீங்க அப்பதான் உள்ள வந்து வீட்டுக்குள்ள நீங்க வரும்போது அது எப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல அவங்க உள்ள வருவாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் இந்த வாட்டி டோட்டல் ஓர வஞ்சல காட்டி இருப்பாங்க பிக் பாஸ் வரலாறு இந்த கேவல் இவ்வளவு கேவலமா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாங்கன்னா இல்லவே இல்ல அது மணிக்கும் புரிஞ்சிருக்கு பார்த்தா நம்மளுக்கும் தெரியும் எப்படி வந்து உள்ள வந்து ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த வயல் கார்டு என்ட்ரிஸ் வந்து எப்படி எந்த லட்சணத்துல வந்து வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு தெரியும் எந்த தாட் ப்ராசஸ்ல கமல் சார் வந்து அவங்க ஏற்கனவே வந்து முப்பது நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொன்னாருன்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல ஏன்னா அது டோட்டலா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதுவும் இந்த சீசன்ல டோட்டலா அது ஒரு பயங்கர டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒரு வெறுப்பை தவிர அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மனுஷங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நார்மல் நிலைப்பாடுக்கு வர்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட மூணு வாரங்கள் அவங்க உயிரை கொடுத்து அவங்க அதை எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அவங்க மேல அவ்வளோ கரிச்சு கொட்டி அவங்க கிட்ட ஹேட்ரிட வந்து ஒருத்தர் தள்ளும் போது அவங்க கிட்ட திருப்பி அன்பை வந்து சம்பாதிக்கணும்னு ஒருத்தரால நினைக்க முடியுமா ஒரு சூழ்நிலையில இவங்க எல்லாம் வந்து சர்வை வாய் வந்திருக்காங்க அதாவது தினேஷும் அர்ச்சனாவும் சர்வை பண்ணி இவ்வளவு நாள் வந்திருக்காங்கன்னு இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் மனசை தொட்டு சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற எல்லா கண்டஸ்டன்ஸும் எடுத்துட்டு திருப்பி இந்த பிக் பாஸ் விளையாடணும் அப்படின்னு இருந்து வை கார்டு கண்டஸ்டன்ஸா போவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா போமாட்டாங்க அப்படி இருக்கும் போது வை கார்டு கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு வரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ண சாதனைகளை குறைச்சி இட போட்டது ஏன் கமல் சார் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து டைட்டில் வின்னராக தகுதியே இல்லாதவர்கள்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கிட்ட இவர் சொல்ல நினைக்கிறாரா ஏதாவது பிரெயின் வாஷிங் பண்ண ட்ரை பண்றாரா இது இவ்வளவு ஆப்வியஸா மக்களுக்கே தெரியும்னு இவருக்கு வந்து எடை போட முடியாத ஒரு நிலைப்பாடுல கமல் சார் இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருமே ஒன்னுன்னு ஒரு வகையில சொல்றாரு நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தாலும் பரமக்குடியில இருந்து வந்தாலும் பாபநாசத்துல இருந்து வந்தாலும் ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் ஆட்கள் தான் சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டே திருப்பி கான்ட்ரடிக் பண்றாரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அதை தவிர கேட்கணும்னு தோணுது ஒருவேளை வைட் கார்டு கண்டஸ்டன்ஸ் ரொம்ப வந்து புண்ணியம் பண்ணவங்க அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படாதவங்க அவங்க கம்மி வேறு செலுத்துறாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அப்படி சொல்லும் போது இந்த வைட் கார்டு கண்டஸ்டன்ட்டுங்கிற கான்செப்டே அதுக்கு விஜய் டிவி எடுத்துட்டு வரணும் பிக் பாஸ்ல அப்படி இருந்தா இட்ஸ் அன்ஃபேர்னு நினைச்சானா அவங்க ஏன் எடுத்துட்டு வரணும் இட் இஸ் ஃபேர்னு நினைச்சா தானே அவங்க எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க அதுவும் அஞ்சு பேர் ஒருத்தர் இல்ல ரெண்டு பேர் இல்லோ அன்ஃபேரா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்வீங்க உங்க கோட்பாட்டு படி அன்ஃபேரா இருக்கிற வைல் கார்டு கண்டஸ்டன்ஸ் நீங்க கொண்டுட்டு வருவீங்க அது ரொம்ப அன்ஃபேரா வந்து உள்ள இருக்கிறவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்க எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டீங்க ஆனா அதை மீறி அவங்க அடிச்சு பிடிச்சு எல்லா தோடையும் சண்டை போட்டு முன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி மக்கள் மனசுல இடம் பிடிச்சா தினேஷையும் நான் அர்ச்சனாவையும் தான் நான் சொல்றேன் அப்படி இடம் பிடிச்சானா நீங்க வந்து அவங்க வந்து சிந்தன வேர்வ வந்து மற்றவங்களுக்கு ஈக்குவல் இல்லைன்னு சாஜா சொல்லி நீங்க சகட்டு மேனிக்கு நீங்க பேசுவீங்க கம்ப்ளீட்லி டிசப்பாயின்ட் வித் கமல் சார் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் வைல் கார்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த செவன் சீசன் இந்த கமல் சார் விட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தியும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு என்ன நிச்சயமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க சவுமி மாமி சேனல்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சவுமி மாமி கைஸ் பாய்